ancora sul territorio, gentili telespettatori, e ritorniamo ad occuparci con la nostra trasmissione, con un controcorrente di discariche e di spazzatura. Eh, siamo nella zona di Caronte, Caronte di Lamezia Terme, e qui, in questo punto, come stiamo vedendo, vi è l'ennesima discarica a cielo aperto, l'ennesima discarica creata dai quei cittadini incivili che continuamente si recono, vengono qui in questo punto ben preciso e buttano oh, di tutto, da quelli che sono i rifiuti domestici a quelli che sono i rifiuti ingombranti, addirittura le gomme, addirittura televisori, eh, elettrodomestici di vario tipo, eh, plastica, divani, c'è veramente di tutto in questa, in questa zona. Una zona importante, le terme di Caronte, la zona di Caronte, una zona importante per il nostro territorio, eh, lo so che sono frase, è una frase detta questa, ma il, anche questa zona una, è una delle zone che dovrebbe essere il volano di sviluppo appunto per il nostro territorio. Invece, e nei dintorni proprio delle terme vere e proprie troviamo questa, questa schifezza, consentitemi il termine, questa discarica a cielo aperta eh, creata da quei cittadini eh, che non meritano, eh, consentitemelo di dire, non meritano di essere dei cittadini di questo territorio. Eh, perché eh, deturpano l'ambiente, perché continuano a deturpare questo oh, posto oh, bellissimo del nostro, del nostro territorio. Eh, stiamo vedendo oh, parecchie buste contenenti rifiuti provenienti dalla, eh, da casa, i rifiuti domestici, perché eh, ci hanno riferito che spesso a volte eh, alcuni, alcune persone vengono praticamente passando con l'auto, lanciano praticamente le buste piene di spazzatura qui in questo punto, come se fosse zona propria, come se fosse una bella, eh, come se fosse una cosa insomma normale fare, eh, fare tutto ciò, nonostante eh, nei dintorni ci siano i bidoni della spazzatura, ci, sono, ci siano eh, proprio quei contenitori predisposti alla raccolta dei rifiuti domestici, per non parlare poi di quei rifiuti ingombranti, di quei rifiuti di vario genere come le gomme, come elettrodomestici, come televisori, come addirittura eh, divani, materassi, plastiche di vario genere, veramente c'è di tutto in questa, in questa zona. Io eh, non mi stancherò mai di dirlo, c'è la Lamezia Multiservizi che offre uno servizio di raccolta eh, di questi generi di rifiuti in compranti porta a porta, cioè vengono direttamente loro da voi a ritirare il rifiuto. Quindi gentili delle spettatori, basta fare una, tele, una telefonata appunto, alla società, alla Lamezia Multiservizi e vengono loro direttamente a casa a prendere eh, l'elettrodomestico che dovete buttare, a prendere il televisore, a prendere il divano che dovete eh, buttare. Perché deturpare l'ambiente? perché eh, voler male eh, al nostro territorio, alla nostra bella, alla nostra bella Calabria. Veramente la, uh, la civiltà qui non c'è, praticamente è assente. La gente liberamente viene qua e butta praticamente i loro rifiuti in una maniera eh, normale, in una maniera eh, quasi normale, senza nessun scrupolo, senza scrupoli, senza veramente sensi, sensi di colpa. Questa è una zona importante, ripetiamo a dirlo, eh, è una zona importante per la Messia, per la Calabria tutta, le zone di Caronte, questo dovrebbe essere un fiore all'occhiello per il nostro territorio. Invece, in questi, invece proprio a due passi dalle terme troviamo questo schifo, troviamo questa discarica a cielo aperta eh, dove eh, c'è di tutto, eh, come eh, possiamo appurare dalle nostre, dalle nostre immagini, da quelli che sono i rifiuti domestici, i materassi, Eternit addirittura, l'Eternit sappiamo quanto è inquinante, quanto, quanto materiale tossico sprigiona nell'ambiente, le gomme, eh, stiamo vedendo anche eh, dei rifiuti a cui è stato messo del fuoco poco tempo fa, in questo momento proprio l'operatore sta inquadrando rifiuti praticamente che sono stati incendiati, quindi eh, danno su danno, eh, bruciando ovviamente questi rifiuti si sprigiona nell'ambiente eh, eh, sostanze praticamente inquinanti, sostanze che fanno male alla, alla, alla salute, alla salute di noi, di noi tutti. Ripeto, siamo nella zona Caronte di La Messia Terme, tra poco ci sposteremo da qua per andare a vedere un'altra eh, un discarica eh, a pochi metri, a qualche chilometro per meglio dire da questa zona, un'altra discarica, un'altra discarica abusiva, diciamo così, e, quindi restate con noi.
Incontriamo un cittadino che ha proprietà proprio qua, vicino a questa, questo comune di spazzatura, questa discarica, che eh, ormai da tanto tempo, da parecchio tempo, vede questa situazione, eh, questa spazzatura, questo cumulo di spazzatura provocato da quei cittadini che di civiltà hanno, di senso civico hanno ben poco. Allora, volevo dire che questa spazzatura, oltre a essere uno scempio alla civiltà, ci sono topi eh, grossi che portano, possono portare e tante malattie. Allora io a sindaco gli voglio dire, in questo territorio che è della mia ex moglie defunta, dove pago l'IMU, il consorzio di bonifica, è arrivata la, la tassa per Pasto Carrabbali e compagnia bella, vedo il comune non vuole risolvere il problema, perché basta pensare, basta pensare le guardie, i carabinieri si nascondono 24 ore, su, nel giro in 48 ore pescono i soliti ignoti perché è una minoranza che butta quella roba. È una... Si deve partire principalmente da quei cittadini che non hanno proprio una, una cultura, non hanno proprio la cultura del territorio. D'accordo con voi, però è una minoranza. Anche perché ci sono purtroppo tante discariche di questo genere intorno. Sono pienamente d'accordo con voi, però è una minoranza. Però... Non è che si può tenere a questo scempio delle cose, si deve trovare una soluzione. La soluzione è nascondersi le guardie, i carabinieri che sono e confiscarci i mezzi, a così si risolve il problema. Ma secondo lei di, da dove vengono queste persone? Cioè, gente in perché giusto. qui c'è spazzatura che proviene dalle cucine, quindi è gente che probabilmente abita, abita qui nel dintorno. No, 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 ci sono macchine no. grosse che io li vedo, però non è che mi posso tutti i giorni bisticciare, macchine grosse, signori ben distinti all'esterno, ma con poca sostanza, perché io non lo so se sono se si sono laureati all'Università all di Cerimacco, perché tutti dobbiamo discutere poi di professionalità, che poca professionalità. La gente praticamente ben vestita, come dice lei, che viene qua e la butta. Di giorno vengono a buttare, cioè qui vediamo gomme, eh, divane, c'è cioè di tutto, cioè di giorno con, nel pieno della, del traffico anche, che no, viene, no? no? Traffico la mattina presto, a mezzogiorno quando non cammino c'è poca gente, e la sera quando va a tardare, ci sono dei poi a mattina presto, verso mezzogiorno quando non tratta nessuno, e di sera tardi. E, di, e loro lo sanno che, che, perché abbiamo avuto discussione con, con diverse persone, abbiamo avuto discussione. Allora, e lei è intervenuto cercando di... Voglia, a voglia se sono intervenuto. E cosa hanno risposto questi, questa gente? E tutti la butta e noi la butto pure io, ma questa è la risposta. Come se fosse una cosa normale. Capito. Eh, comunque. Eh, io ringrazio la televisione che cioè, vede queste cose, il nostro paese è bello, però... Eh... Eppure qui nel dintorno ci sono i bidoni della spazzatura. Io non, è che, io, no, io non è che dico che i funzionari possano fare miracoli, però... A... Deve, partire tutto dalla, deve partire tutto dalla gente comunque, deve partire, perché è facile poi accusare l'amministrazione, accusare il politico, quando poi prima a commettere dei reati come questi siamo noi cittadini, cioè è inutile poi andare ad accusare... Il discorso pubblico che ormai qua, ho qua io ho iniziato a lavorare nel 1961, 24, 24 luglio 61 all'estero, quindi io capisco tante cose, e nel privato ci sono le, quando le cose non vanno bene c'è una responsabilità, nel pubblico nessuno ha responsabilità, però le carriere, i dirigenti e compagnia bella trovano il tempo che trovano, come anche la loro preparazione. Il problema è, a, a certi problemi ci deve essere un, un discorso eccezionale, si devono nascondere qui e pescarli, va bene, perché nel momento che ne pescano 5-6, cioè, bisogna toccarli al portafoglio, se noi li tocchiamo al portafoglio non lo risolviamo il problema perché è una Gra minoranza non è la maggioranza de 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 per è fortuna per fortuna è una minoranza più, vi, posso dire, vi posso dire ho visto guardie pure io qui che eh, vedevano nei, in queste buste si trovavano delle buste con i nome con Mignabella per poter fare, fare un'indagine in qualche modo però bisogna andare alle origini nascondersi e pescarli sul fatto una volta che se ne pesca una decina, ma io non lo so com'è, se gli debbano dare delle percentuali a quelle che... Ma guardate, questa situazione perché ci potrebbe essere d'estate un'epidemia. Eh, eh, io rendo la televisione, eh, no, vi, dite, vi dite che Luca... Cioè, ritorno a dire, è una minoranza, 
Plasi può combattere. E... Va bene, grazie, ringraziamo questo cittadino e andiamo a riprendere un'altra situazione simile a questa in un altro punto del territorio lametino. Restate con noi. Un'altra zona di, del territorio lametino e un'altra zona dove eh, vi è la stessa situazione eh, che abbiamo ripreso prima, eh, anzi ancora peggio perché qui eh, la discarica, chiamiamola così, eh, è molto più ampia e molto più variegata, diciamo così, perché eh, troviamo anche calcinacci, residui di vegetazione, eh, gomme, gomme addirittura di camion. Qui la situazione è ancora più pesante e ancora più drammatica sotto sicuramente un certo punto, un certo punto di vista. Siamo nella zona, siamo nei pressi della, della strada statale 18, vicino praticamente la zona di, la Messia, di Santo Femmia di La Messia Terme, località Persicara precisamente. Siamo nei pressi appunto di località Persicara. Qui vi è il fiume Amato, praticamente questa spazzatura eh, costeggia in qualche modo eh, proprio il fiume Amato, siamo a due passi dalla foce del fiume, eh, del fiume eh, Amato. Quindi individuata la zona, ora andiamo ad individuare il tipo di rifiuti che eh, vi sono, oh, veramente qui c'è eh, di tutto, eh, come dicevo oltre ai classici elettrodomestici che vengono buttati in queste, in queste discariche troviamo delle gomme, gomme di, di camion, eh, troviamo residui di vegetazione, troviamo calcinacci, troviamo eh, residui provenienti dalla, eh, dalle cucine, rifiuti organici eh, di abitazioni, eh, bottiglie, eh, materassi, porte, veramente c'è di tutto. Nonostante ci sia un cartello, il cartello messo dal comune di Lamese Terme, ovviamente che, eh, che recita divieto di abbandono dei rifiuti, ma eh, alcuni cittadini, alcune persone, eh, quel cartello, di quel cartello poco gli importa, visto praticamente che non viene minimamente considerato, eh, visto che continuano a buttare di tutto, anche in questa zona di, anche in questa zona, eh, di Lamezzi, un'altra zona bella del nostro territorio che viene deturpata dalla spazzatura e che viene deturpata dall'inciviltà di, eh, di alcuni cittadini. Ora vediamo eh, alcune immagini e poi ci spostiamo in un altro punto dove vi sono concentrate delle gomme, gomme di, di camion, no? veramente una discarica diciamo di di gomme eh, di cambio. State vedendo delle nostre immagini lo scempio che c'è in quest'altro punto. Qui addirittura eh, è stata realizzata una discarica di gomme, gomme di, di camion. Qui sono circondato da gomme eh, di camion buttate così e in, questa, in questo posto, in questo luogo del nostro territorio, deturpando il nostro territorio. Guardate, non ci sono parole per descrivere questa, mh, questo scempio, per descrivere... E questo orrore che c'è in questo posto perché non si può parlare di altro e qui coloro che evidentemente hanno qualche gommista qualche, qualche rimessa insomma, di gomme hanno pensato bene di portare qua il residuo diciamo, della, della loro lavorazione 
eh, anziché eh, depositarla lì in quel posto, in quei luoghi, dandoli a quelle ditte predisposte per il raccolto proprio delle gomme usate. Invece vengono buttate qui nell'ambiente circostante e come se fosse veramente proprietà propria, come se fosse proprietà privata eh, e nemmeno nella proprietà privata si potrebbe fare questo, si potrebbe deturpare l'ambiente come eh, stiamo vedendo con queste nostre immagini, figuriamoci poi in un luogo pubblico, allora eh, dov'è dov il senso civico, dov'è la cultura della nostra gente, dov'è la nostra cultura e per cultura ovviamente non intendiamo il conoscere, il sapere, e i promessi sposi o quant'altro, essere laureati. Per cultura intendiamo ovviamente avere quei requisiti, avere veramente ehm, eh, quel sapere, quel, quel rispetto verso il prossimo, verso l'ambiente che purtroppo queste persone eh, non hanno, deturpando il nostro territorio, l'ambiente di tutti, l'ambiente pubblico, il luogo pubblico. Guardate amici telespettatori le gomme che ci sono eh, proprio giù, eh, siamo nel, nel fiume Amato possiamo dire, questo è il fiume Amato, guardate quante gomme sono state depositate, sono state buttate, sono state abbandonate, una cosa veramente impressionante, una quantità di gomme impressionante, veramente una vergogna, una vergogna nel vero senso della parola. Chiudiamo questo servizio qui da questa zona, siamo nei pressi di località Trigna di Lamezia Terme con questo scempio che ho alle mie spalle, gomme dappertutto, gomme di camion, gomme addirittura buttate all'interno proprio eh, lì nella, eh, nel fiume Amato perché siamo appunto eh, vicinissimi al fiume Amato, abbiamo ripreso diversi luoghi del nostro territorio dove si continuano a verificare degli scempi ambientali, dove si continuano a verificare, a riempire, a dar vita a delle discariche, a delle discariche che vanno a deturpare il nostro ambiente. Questo certamente non per, colpe, eh, per colpa dell'ente pubblico, per colpa dell'amministrazione che non gestisce bene il proprio territorio, ma certamente la colpa in questo caso è da far ricadere totalmente a quei cittadini poco civili, a quei cittadini che hanno ben poco di senso civico, che deturpano il nostro, eh, il nostro ambiente. È facile accusare spesse volte il politico, è facile accusare spesse volte l'amministrazione, quando poi spesse volte siamo noi cittadini a compiere degli atti, a compiere dei reati che non dovremmo veramente eh, fare eh, compiere. Eh, è tutto da Massimo Mercuri, eh, questo numero di telefono e queste email come sempre a vostra disposizione, chiamatemi io verrò con le nostre telecamere e lì in quei luoghi eh, di vostro richiamo, in quei luoghi dove ci sono situazioni simili a queste e poi ovviamente dove ci sono altre eh, problematiche, altre situazioni di interesse pubblico. Grazie come sempre da Massimo Mercuri, alla prossima.